Na mtazamaji kama nilivyokuambia tumefika Lushoto na hapa ni kata ya Malindi eneo la mnadani. Eneo hili ni maarufu kabisa kwa ajili ya kulima mboga mboga na matunda. Kama unavyoona hapa nyuma yangu kuna eneo maalum ambalo ni kwa kitaalamu linaitwa greenhouse. Eneo hili linatumika kwa ukulima wa kisasa zaidi. Lakini hapa pembezoni kuna kilimo kinaendelea cha umwagiliaji na tunakutana na wakulima wa eneo hili Tume, kama nilivyokuambia tunawatembelea mashambani. Tunaenda moja kwa moja hadi shambani kwa mkulima tunanunua mazao kutoka pale ili na yeye aweze kunufaika na ajue kama mkulima ana thamani kubwa sana. Leo tunatembelea mashamba kadhaa yaliyopo hapa na tutanunua ili kurudi na mazao kwa ajili ya mlaji. Mimi ni Ali Shemdangiwa mwenye, ki, mwenye kitu wa kikundi cha Mamnama Group. Mimi ni seme kwamba hili tumelipokea vizuri sana kwa sababu kwanza tunao changamoto kubwa sana ya masoko. Kwa hivyo Makil Bensibo kuja kwake kutakuwa kutamwezesha mkulima ndani ya kata hii ya Malindi kutokana na uzalishaji wake mkubwa kwamba hana maeneo ya kuweza ku hana masoko kwa ujumla. Kwa hiyo maknisibo kuja atakuwa amemkomboa mkulima. Unaweza kuwa umeshajiuliza Bitsus ina limwaje umekutana nayo huko mtaani na ni zao zuri kabisa hili kwa afya yako. Basi hapa Malindi wanalima zao hili na tunatembelea katika shamba hili moja tunakutana na mkulima na elima ili shamba atatuonesha na tatupa mazao yake tutachukua Macrins Benesibo watayachukua mazao kabisa kutoka shambani kama unavyoona ni zao halisi kabisa hili hapa bisus kutoka shambani ni zao halisi kabisa zuri kwa afya yako unaweza ukatengenezea juisi au ukafanya salad ni nzuri kabisa kwa afya yako hongera sana kwa kufanikisha kulima zao hili unajisikiaje kuwauzia Macrins Benesibo hili zao nauzia kutokana na wao ni kamanda kwanza nimeshukuru sana kuona biashara ambayo nitaluzwa siku zote nikiwa na ofisi Mungu ayate pesi siku zote tupate pesa na hapa tupo na mwenyekiti tulizungumza naye pale katika eneo lile la greenhouse na tumefika hapa katika moja ya shamba atatueleza hapa wanalima nini kwa sisi wengine tunaweza tukasema hii ni chinese sio <laughs> lakini hebu tuambie hii inaitwaje hii hii inaitwa let's course Let's coast. Mm. Na kilimo hichi mnalima inakaa kwa muda gani? Hii sana sana ni miezi mitatu hadi miwili na nusu ndio unavuna. Na hapa ni bado mnalima kwa kikundi au ni shamba la Hili ni shamba la mtu binafsi. Na ndani ya wilaya Lushoto wataalamu wa kilimo waliweza kutoa namna ya kuweza kuhifadhi ardhi kwa kuchimba terasi. Na hapa unavyoona hapa pamehifadhiwa. Terasi la kwanza huko ukitazama utakuta kuna viazi na hapa tuna letus kosi yani mboga mboga hizi na inaendelea pia huko juu. Kwa hiyo kwa kuhifadhi hivi inakuwa mboga zako ukizipanda zinakuwa ziko vizuri zaidi maana hakuna momonyoko. Na unawahakikishaje sasa Macrins Benesibo kwa watapata mboga hizi zikiko mbali? Sisi tunawahakikishia wa, wa, wa Macrins Sibo kwamba tutawapa mboga mboga hizi na aina nyingine zote za mboga mboga wanazozihitaji kwamba watapata kutoka kwetu. Kama tulivyokuwa kuambia kwamba sisi kila mkulima anao mpango kazi wake. Pembezoni mwa shamba hili la Bitrus hapa tunamuona kuna mama ambaye ni mchapakazi kabisa huyu tunaweza tukasema ni malkia wa nguvu. Hapa pembezoni kuna zao analolima. Kwa mimi sijalitambua. Tutazungumza naye atuambie analima nini hapa na tutaongea naye juu amepokeaje kampuni hii ya Macrins Benesibo kuja kuchukua mazao hapa shambani kuwajali wa kulima. Mama habari yako? Mimi salama mama habari zenu. Salama kabisa hongera na poli kwa kazi. Na shukuru mama asanteni sana. Eh? Leo tumekutembelea hapa shambani. Labda tuambie kwa mtazamaji ambaye anakuangalia. Hili ni zao gani? Hii ni karot. Kumbe karot ndo ni kama majani majani hivi. Mm, ni kama majani majani hivi. Na unaweza kutuambia zao hili linakuwa kwa muda gani shokio umepanda? Hii karot inakuwa kwa muda wa mwezi wa tatu, mwezi wa nne kuendelea wa tano, mwisho wa sita. Na eh. katika eneo hili eneo hili karot zinastawi sana. Hapa na hapa zinastawi. Sio papa melala sikitivo. Mm. Hey. Na wewe umeanza kulima karoti kwa muda gani? Mimi nimeanza kulima karoti kutoka mwaka wa jana. Sasa hivi nilikuwa nalima karoti huu ni mwezi wa huu ni mwaka wa 5. Unaonaje faida yake? Ah mimi naona faida. Sasa kampuni ya Macrins Benesibo imekuja hapa itakuwa inakuja kuchukua mazao moja kwa moja kutoka kwa shambani. Hakuna ha, kumtumia tena dalali wa kukuuzia. Umeipokeaje na umejisaidia kwa? Ah mimi nimefurahi kabisa nimefurahi kabisa mama yangu siku yote mkitokea na miuzi kweli kabisa kweli kabisa mna shida hii ni kata ya Lukozi kitongoji cha Tiko njiani kuelekea shambani tumekutana na wakulima wa mboga mboga na matunda nao wana haya ya kusema juu ya ujio huu wa kampuni ya Macrins Benesibo katika kijiji chao yani nimefurahi na nimeshukuru 
vizuri sana kwa sababu wakati mwingine hao watu tunao wabembeleza ili watununuze mazao basi ni tabu hivyo hivyo yani mpaka aje ya... kwanza wakati mwingine bei yako unayoihitaji wewe sio anayokupa e, kwa hiyo kwa kweli mimi nashukuru sana 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 labda msaidie mtazamaji ajue kidogo juu ya kilimo unachokifanya Kilimo ambacho nalima mimi ni mboga mboga zikuwemo karoti hizo saladi hizi cold flower zile wanazoita broccoli zote mimi nalima. Eh. Na kilimo chako unafanya ni chaki sasa lakini pia unatumia mbolea gani? Mbolea sana sana kama mlivyoona nyinyi wenyewe kwenye ile bonde langu mimi natumia mbolea ya ngombe samadi sana. Ndio mbolea ambayo natumia sana. Kwa hiyo ni salama kabisa kwa Ni salama kwa afya. Hii mbolea ya ngombe ni salama. Maana nina zaidi ya miaka 40 natumia mbolea hiyo hiyo. Sio ni madhara yake. Na tuambie sasa matumaini yako juu ya ku, kuanzishwa kwa Macrim Benisibu kufika hapa juu itakapokusaidia wewe katika kuboresha maisha. Matumaini yangu ni kwamba kwa kweli tulivyokuwa tunalaliwa laliwa na hao wanaovisafirisha. Sasa matumaini yangu ni kwamba nitapata kiasi ambacho nitaridhika kidogo mimi kama mkulima. Mimi ninaitwa Maria Samuel na kaa kijiji cha Tiku kijiji cha Lutiku Lukozi. Sisi hapa tunalima mboga mboga. Tunalima karoti, marage, viazi. Tunashukuru akina dada, akina kaka mliokuja kututembelea kwa sababu sisi tuko chini. Lakini tunajua kuwa kwa vile mmekuja mtatuwezesha kutoka chini tuwe juu. Tunaombea mje mtununuze tutakuwa na sisi tuwe juu. Asanteni sana. Mimi nashukuru sana jinsi kampuni hii ilivyo kutu, kuja kututembelea kwa siku hii ya leo. Kwa sababu, sisi tulikuwa tunalima viazi na mpaka sasa tunaendelea kuvilima na mboga na matunda. Lakini kwa kweli hatuoni manufaa. Kwa sababu, tunauza kama mboga, matunda, kama hayana mnunuzi ya naenda kuoza. Na kumbuka kama mwaka ajana. Kuna kebichi zilikuja pale soko ni petu lukozi. Magari hayapungui gari saba. Kebichi hizo zilifaa kumwagwa kwa sababu wanunuzi hakuna. Lakini tuliviona kampuni hii ya vijana walio kuja kututembelea. Na mpaka sasa tunajitia moyo kwamba tutainuka tu na watazidi kutuinua. Kwa sababu wako imara na sisi pia tutaimarika katika ukulima huu. Na kwa sasa hivi tumefika katika eneo la mavumo ambao nao pia wanajishughulisha na kilimo hichi cha mboga mboga. Eneo hili ukilitazama ni bondeni kidogo ambako kuna chemchemu, kuna kilimo cha umwagiliaji pia kinaendelea katika eneo hili.